తెల్లవారినప్పుడు ఆ దూతలు లోతును త్వరపెట్టి పట్టుకుని వెలుపలికి తీసుకొని వచ్చి ఆ ఊరి బయట నుంచి చెప్పలు కూడదా దేవునికి స్తోత్రంగా ఏం చేశారు ఇక్కడ దేవదూతలు అన్నాడు ఉదయాన్నే ఉదయం అయింది నాకు తెలిసి ఉదయం దాకా వాళ్ళ కనుబొబ్బ అలాగే ఉన్నట్టుంది పాపం డోరింగ్ గా కనుక్కోవాలి వారు ఉదయం దాకా అయితే ఉదయాన్నే లేవగానే పో ఏమంటారు లోతులు లేపుతున్నాడు లోతులు లోతులు లే లేలే ఏందయ్యా తొందరగా మనం వెళ్ళిపోవాలి ఎందుకంటే ఇంకొక గంటల్లో కావచ్చు ఇంకొక నిమిషాల్లో కావచ్చు ఏమొస్తుంది ఇక్కడికి ఏమొస్తుంది దేవుని యొక్క ఉగ్రత వస్తుంది సో గెడ పెరలి తొందరగా లే మన ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలి ఈ యొక్క దేవదూతలు ఏం చేస్తున్నారంటే లోతు త్వరగాలి త్వరగాలి అని చెప్పేసి లేపితే ఆయన భార్యను అందరిని కూడా లేపితే లోతు అంట తడువు చేయగా తడువు చేయగా లోతును తన భార్యను తన ఇద్దరు పిల్లల చేతులను పట్టుకుని తీసుకొని వెళ్ళి వెలుపల నిలబెట్టారు రిమెంబర్ దిస్ ఇఫ్ యు సేవ్ యువర్ హోలీనెస్ గాడ్ గోయింగ్ టు సేవ్ యూ లోతు గారు యథార్థంగా బ్రతికారు లోతు గారు నీతిగా బ్రతికారు లోతు దేవునికి భయపడుతూ బ్రతికాడు లోతు దేవుని ఇష్టంగా బ్రతికాడు సో దేవుడు ఏం చేశాడు తెలుసా లోతును కాపాడాడు అక్కడ ఉన్నటువంటి దేశం అంతా నాశనం అవుతుంది రెమ్మబడి తీసి ఇప్పుడు నువ్వు ఈ యొక్క ప్రాంతంలో అగ్నిగుండం పడబోతుంది దేవుడు నిన్ను కాపాడాడు ఎలా ఉంటుంది నీకు ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి తృప్తిగా ఉంటుంది ఉండదా ఉండదా ఇప్పుడు ఆ కాలం ఉంది గోడ లేదనుకోండి కాలు జారింది పొరపాటున ఇలా ఇలా అనుకుని వచ్చి వెనకాల నిలబడ్డం ఎట్లా అనిపిస్తుంది తృప్తిగా ఉంటుంది లేకపోతే నీళ్ళల్లో గంట మునిగి లేపితే ఎలా ఉంటుంది పోతాం కదా సారీ ఒక ఒక దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన కాక ఒక నిమిషం కనుక నీళ్ళల్లో ఒత్తి పట్టి వదిలితే ఎలా ఉంటుంది హాయిగా ఉంటుంది అవునా కదా ఇప్పుడు లోతు గారికి దేవుడు ఏం చేశాడు తన పరిశుద్ధతను కాపాడుకున్నందుకు దేవునికి ఇష్టంగా ఉన్నందుకు ఏం చేశాడు ఆయన లోతు వరకు కాపాడుకున్నాడు దేవునికి ఈరోజు దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు లోకంలో ఉన్నావేమో లోక ఆశలతో ఉన్నావేమో లోక భోగాలతో కలిసి ఉన్నావేమో లోకస్తులు ఏమనుకుంటారో నా ఆలోచిస్తున్నావేమో లోకం మీద అంతం ఉంది అమాన్ అయితే నా లోకి రామ్ గోయింగ్ టు సేవ్ యూ దేవునికి స్తోత్రంగా లోని కాక దేవుడు ఈరోజు నీతోనే మాట్లాడుతున్నాడు నా దగ్గరకు రా కమ్ టు మీ i am the one who is going to save you నిన్ను కాపాడబోయేదేవారు నేనే అయితే లోతు గారి జీవితంలో చూడండి ఆయన ఏమంటారు తడువు చేయగా ఆయన చేయి పట్టుకున్నాడు ఇద్దరు దేవదూతలు వచ్చారుగా ఒకరు లోతు చేయి ఒకరు లోతు చేయిని లోతు భార్య చేతిని పట్టుకున్నారు మరొకరు తన ఇద్దరు కూతురుల చేతిని పట్టుకొని దే ఫోర్స్ దెమ్ అవుట్ అంటే తోస్తారుగా బయటికి ఏ ఎందుకు రా తోస్తాను అంటారు అంటే ఫోర్స్ చేస్తాను దేవదూతలు కూడా ఏం చేశారు ఇక్కడ లోతుని ఫోర్స్ చేశారు ఫోర్స్ చేశారు ఫోర్స్ చేసి బయటికి తీసుకొని వచ్చి నిలబెట్టారు అమాన్ కొన్నిసార్లు మనము పాపంలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఇలాగే ఫోర్స్ చేస్తాడు మనల్ని తెలుసా అందరినీ ఫోర్స్ చేయడండి ఫోర్స్ అంటే ఏంది బలవంతం ఓకేనా బలవంతంగా బయటికి రా బలవంతంగా వద్దు బలవంతంగా చెయ్యొద్దు అని అంటారే అందరినీ బలవంత పెట్టడు దేవుడు తెలుసా నేను మారాను అనుకోండి నాకు పాపం చేయాలనిపించిందంటే బలవంత పెడతాడు అవునా ఏయ్ అలా చేయకూడదు అలా చేయకూడదు అలా చేయకూడదు అలా చేయకూడదు నీకు పాపం చేయాలనిపించింది అనుకో మారిన తర్వాత దేవుడిని అంగీకరించిన తర్వాత నీకు పాపం చేయాలనిపించింది అనుకో దేవుడు నిన్ను బలవంత పెడతాడు ఎప్పుడైనా గమనించండి అన్ని నొప్పుల కంటే దేవుడు బలవంత పెట్టే నొప్పి ఎక్కువ ఉంటుంది ఎవరైనా ఫీల్ అయ్యారా అవ్వలేదా ఈ గుండె బరువు ఎక్కుద్ది ఎంతమంది ఫీల్ అయ్యారో నాకు తెలియదు ఒకసారి అనిపిస్తుంది ఏదో అంటే నేను మారనప్పుడు కొద్దిగా దేవుణిలో ఉన్నాను మరి ఎక్కువగా నేను దేవుణిలో లేను అప్పుడు అనిపిస్తుంది అనమాట మారక ముందు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు కదా దేవునికి స్తోత్రంగా లేని కాక అప్పుడు ఏదన్నా కొద్దిగా దేవునికి విరుద్ధంగా చేసిన ఎందుకంటే ఇంట్లో నాన్నగారు అమ్మగారు ఉన్నారు కాబట్టి ప్రతి వారం వాక్యం వింటా ఉంటాను కాబట్టి నాకు కొద్దిగా భయభక్తులు అనేవి ఉన్నాయి అయితే ఏదన్నా ఒక ఒక చిన్న పొరపాటు జరిగినప్పుడు గుండెల్లో బాధ ఎక్కువైద్ది బరువు ఎక్కువైద్ది దేవుడు ఏం చేస్తాడు తెలిసి గాడ్ విల్ ఫోర్స్ మే ఆయన నన్ను ఫోర్స్ చేస్తాడు బలవంతం చేస్తాడు ఇలా చేయడం బాగుందా నాకు నచ్చలా నువ్వు ఇలా చేయడం నాకు నచ్చలా నువ్వు ఇలా బ్రతకడం నాకు నచ్చలా నువ్వు ఇలా ఉండడం మానే అని ఫోర్స్ చేస్తాడు దేవుడు నువ్వు పాపంలో ఉన్నప్పుడు కూడా దేవుడు నేను ఇలాగే ఫోర్స్ చేస్తాడు గుర్తుపెట్టుకోండి ఆయన అలా నిన్ను ఫోర్స్ చేసినప్పుడు లోబడు ఇది కూడా బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి కొన్నిసార్లు దేవుడు మనల్ని బయటికి లాగేస్తాడు కొన్నిసార్లు దేవుడు మనల్ని బయటికి లాగేస్తాడు ఇక్కడ లోతును అలాగే తన కుటుంబాన్ని ఎలాగైతే ఆయన చేయబట్టుకొని బయటికి లాగాడు ఎందుకని బయటికి లాగాడు వాళ్ళని అక్కడ ఉంటే వారు కూడా నశించిపోతారు దే విల్ డెస్ట్రాయ్ టు వారు కూడా నశించిపోతారు వారు నశించిపోకుండా ఆయన బయటికి లాగాడు ఏదో ఒక పాట ఉండాలండి నశించుటకు ఎందరో వేచి ఉన్నను అంతే నాకు రాదు దేవునికి స్తోత్రంగా లేక నశించడానికి అందరో వేచి ఉన్నారు కానీ దేవుడు నన్ను ఏం చేస్తున్నాడు కాపాడుతున్నాడు అమాన్ ఇక్కడ లోతును తన కుటుంబాన్ని కా
నీ స్నేహితుడు బహుశా చాలా మంది ఒక మాట అంటారు అనమాట పెద్దలు నీ స్నేహితుడిని చూస్తే చెప్పొచ్చు అంట నువ్వు ఎవరు అనేది అవునా వీ కెన్ డిసైడ్ హూ యు ఆర్ బై లుకింగ్ అట్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ నీ ఒక స్నేహితుల్ని బట్టి చెప్పొచ్చు నువ్వు ఎవరో నీ స్నేహితుడు తాగేవాడు అనుకో నీ స్నేహితుడు తిరిగేవాడు అనుకో నీ స్నేహితుడు పాపములో ఉన్నాడు అనుకో చెప్పలేము నువ్వు కూడా ఏదో ఒక సమయంలో పడొచ్చు నీకు కూడా కొద్దిగా ఆ వాతావరణం అలవాటు ఉండొచ్చు తెలుసా ఒక్కొక్కసారి స్మోకింగ్ స్మెల్ ఎక్కడైనా తగిలిందంటే దగ్గు వస్తుంది కొంతమందికి సార్ నేను స్మోక్ చేయండి సార్ కానీ స్మెల్ బాగా అలవాటు ఉంటుంది అవునా అంటే ఏంటి మై ఫ్రెండ్ నా స్నేహితుడు వాడు కాబట్టి నాకు అలవాటు అయిపోయింది గుర్తుపెట్టుకోండి అలాంటి చెడ్డ స్నేహాలు నీ జీవితంలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తాడు తెలుసా నిన్ను బయటికి లాగేస్తాడు అప్పుడు అనిపిస్తుంది అరే నా మంచి స్నేహితుడిని దేవుడు దూరం చేశాడు నా చెడ్డి దోస్తుని దేవుడు దూరం చేశాడే చాలా మంది మాట అంటారు అవును నా నా బాలమిత్రుని దేవుడు దూరం చేశాడే ఎందుకు దూరం చేశాడు దేవుడు ఇక్కడ నీ బ్రతుకు చెడిపోకూడదు అది దేవునికి ప్రాముఖ్యం తన కుమారుల్ని తన కుమార్తెలను ఆయన పోగొట్టుకోడు అందుకని నేను లాగేసుకుంటాడు బయటికి కొన్నిసార్లు రిలేషన్షిప్స్ లో నుంచి బయటికి లాగుతాడు డీనో వాట్ ఇస్ మీన్ బై ద రిలేషన్షిప్స్ ఈనాడు ఏమంటారు ఒక థింగ్ అనేది చాలా వరకు కామన్ అయిపోయింది బాయ్ ఫ్రెండ్స్ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ లేదా లవ్ ఇలాంటివి ఉంటాయి అవునా అయితే ఒకటండి నే నేను అన్నంత వరకు పవిత్రమైనటువంటి ప్రేమ అనేది తప్పు కాదు కానీ లోకానుసారమైనటువంటి భోగాలతో కలిసిన ప్రేమ మాత్రం నీ జీవితాన్ని పాడు చేస్తుంది దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన కాక నీ జీవితాన్ని ఏం చేస్తుంది పౌడు చేస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇలాంటి చెడ్డ రిలేషన్షిప్స్లో నువ్వు ఉన్నప్పుడు దేవుని చిత్తం లేనటువంటి సహోదరి దేవుని చిత్తం లేనటువంటి స్త్రీతో నువ్వు ఉన్నప్పుడు దేవుని చిత్తం లేని పురుషుడితో నువ్వు ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తాడు తెలుసా నిన్ను కొట్టైనా సరే పక్కకు లాక్కుంటాడు అమాన్ 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 ఎందుకంటే నా కుమారుడు బాగుండాలా నా కుమార్తె బాగుండాలా అది తెలుసుకోవాలి చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే నాకు ఇంకా లైఫ్ లేదు నేను చచ్చిపోతా చాలా ఒక మీమ్ వస్తుంది అనమాట ఎవరో ఫోన్లో మాట్లాడుకుంటూ అంటాడంట ఐ కాంట్ లీవ్ వితౌట్ యూ అని మాట్లాడితే పక్కన ఆక్సిజను వాటర్ చూస్తుంటాయంట మరి నేమేమి లేకపోతే బతుకుతావు అని అన్నట్టుగా అర్థమైంది చాలా మంది ఇలా అంటారు బట్ రిమెంబర్ వన్ థింగ్ వీ క్యాన్ లివ్ వితౌట్ ఎనీథింగ్ బట్ ఎక్సెప్ట్ గాడ్ వితౌట్ గాడ్ వీ హ్యావ్ నో లైఫ్ వితౌట్ గాడ్ వీ హ్యావ్ నో లైఫ్ రిమెంబర్ దిస్ మనం లోకంలో ఎంత సంపాదించుకున్నా కానీ దేవుడు లేకపోతే నీకేమి లేనట్టే దేవుడు నాతో ఉన్నాడా నేనేమీ సంపాదించుకోలేకపోయినా ఐఎమ్ మోర్ హ్యాపీ దాన్ ద పర్సన్ హూ హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ దేవుడు నాతో ఉంటే లోకంలో అన్ని ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కంటే కూడా నేను సంతోషంగా ఉంటాను దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన కాక గుర్తుపెట్టుకుని కొన్ని కొన్ని స్థలాల నుంచి కూడా దేవుడు లాగేస్తాడు మనల్ని ఎందుకంటే ఆ స్థలాల్లో నువ్వు ఉంటే పాడైపోతావు సినిమా హాల్లో నువ్వు ఉంటే పాడైపోతావు లేకపోతే చెడ్డ పార్కుల్లో నువ్వు ఉంటే పాడైపోతావు మందు ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో నువ్వు ఉంటే పాడైపోతావు దేవుడు నిన్న అక్కడి నుంచి లాగేస్తాడు ఎలాగైతే తన దాసుడైనటువంటి లోతు చెడిపోకూడదు తన లా దాసుడైనటువంటి లోతు చనిపోకూడదని ఎలాగైతే లాగేశాడు ఈరోజు నిన్ను కూడా అలాగే లాగేస్తాడు గమనించండి ఆ దేవుడు నన్ను దూరం చేశాడంటే నేను ఈ ప్లేస్లో ఉంటే చెడిపోతాను సో ఐ నీట్ అగ్రీ దిస్ నా దగ్గర నుంచి సమస్తం తీసేసిన దేవుడు నాకు ఎవ్వ సఖ్యము కానివాడా దేవునికి స్తోత్రంగా ఉన్నాక తిరిగి ఇచ్చేటువంటి దేవుడు గుర్తుపెట్టుకోండి దేవుడు ఇచ్చేటువంటి వార్నింగ్ చాలా మంది కూడా దేవుడు ఒక మాట చెప్పాలని బుద్ధి చెప్పినా సరే తిరిగి దాని దగ్గరికి వెళ్తా ఉంటారు జాగ్రత్త అలాంటి పనులు చేయొద్దండి దేవుడు నీ దగ్గర నుంచి ఏదైనా తీసేసాడు నిన్ను ఒక చోటు నుంచి లాగేశాడు గుర్తుపెట్టుకో నిన్ను కాపాడడానికి మాత్రమే కొన్నిసార్లు మన ఉద్యోగాల నుంచి కూడా దేవుడు మనల్ని దూరం చేస్తాడు కొన్నిసార్లు డబ్బు మనకు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు దాని నుంచి కూడా దూరం చేస్తాడు కొన్నిసార్లు ఇంకొకటి మన జీవితంలో ఉన్నప్పుడు బాగా ఏమంటారు కంఫర్టబుల్ లైఫ్లో నుంచి కూడా దేవుడు మనల్ని తీసేస్తాడు ఎందుకో చెప్పినా చెడిపోతామని అర్థమైందా చెడిపోతామని కొన్నిసార్లు అందులో నుంచి తీసేసి లేమిడిలో పెడతాడు దేవుడికి ఒక విషయాన్ని బాగా గుర్తుపెట్టుకుని దేవుడికి ముఖ్యం ఏంటో తెలుసా నువ్వు అమ్మా దేవుడికి ఇంపార్టెంట్ నువ్వు దేవుడికి చాలా ప్రాముఖ్యం నువ్వు ఎందుకంటే హీ సాక్రిఫైడ్ ఫర్ యూ నీ ఒక్కడి జీవితం కోసం నీ ఒక్క దాని జీవితం కోసం దేవుడు మరణించాడు గుర్తుపెట్టుకుని అంత విలువైన దానివి నిన్ను పోగొట్టుకుంటాడా దేవుడు అందుకే కొన్ని ప్లేసెస్లో నుంచి దేవుడు మనల్ని దూరం చేస్తాడు ఏ విధంగా అయితే లోతును ఆ ప్రమాదకరమైనటువంటి స్థలం నుంచి దూరం చేశాడో నిన్ను కూడా అలాగే దూరం చేస్తాడు గుర్తుపెట్టుకోండి దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన కాక అయితే ఇక్కడ లోతును తన భార్యను తన పిల్లల్ని ఏం చేశారంటే వాళ్ళు చేతులు పట్టుకొని వారిని అక్కడ నుంచి దూరంగా తీసుకొని వెళ్ళిపోయారు దే డ్రాగ్ దే దే ఫోర్స్ దెమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద సిటీ ఆ యొక్క ప్రాంతం నుంచి ఆ యొక్క పట్టణం నుంచి ఆ యొక్క సిటీ నుంచి ఆ ఊరు నుంచి వారిని దూరంగా తీసుకెళ్లారు ఎందుకని తీసుకెళ్లారు నశించ